네 안녕하십니까 김상균입니다 어, 지스피어를 활용해서요 어, 캐릭터를 간단하게 만들 수가 있는데 어, 캐릭터라 함은 이제 2족짜리 캐릭터, 어, 캐릭터가 있을 것이고 그 다음에 4족짜리 이제 캐릭터가 있을 것인데 물론 어, 다리가 없는 뭐 동물도 있겠죠 뭐 가령 상어라든지 어, 뭐 돌고래라든지 그런 물고기 같은 형태에는 어, 다리가 없죠 그것도 지스피어를 활용하시면 금방 그런 형태를 이제 모델링 할 수가 있는데요 보통 다른 3d 프로그램 같은 경우는 어, 팔다리가 붙어 있는 캐릭터를 모델링 하면 많은 시간이 소요가 되지만 어, 지브러시의 지스피어를 활용한다면 어, 쉽게 그런 캐릭터 형태를 이렇게 구현을 할 수가 있습니다 그러면 그 사용하는 방법에 대해서 어, 알려드리도록 하겠습니다. 자, 툴을 이제 눌러주게 되면은 에, 거기 목록에 지스피어가 있습니다. 그래서 지스피어를 어, 도큐먼트에서 클릭을 하시고요, 쭉 드래그를 합니다. 이때 어, 시프트 키를 눌러서 예, 정면으로 활용하게 예, 정면으로 바라보게 해주십시오. 그리고 스냅이 켜졌기 때문에 정확하게 정면도로 예, 만들어낼 수가 있겠죠. 그 다음에 에디트를 눌러서 자 얘를 이제 활용을 할수 있게끔 하는데요 얘는 그 폴리메쉬가 아니기 때문에 어 지금 우측에 보면은 지금 얘가 비활성화 되어 있어요 그래서 이거는 일종의 프리뷰 형태의 어 뼈대를 만든다 생각하시면 될것 같아요 쉽게 이제 비유를 하자면 그래서 이거는 어 루트 지스피어 라고 하는데요 지금 아무것도 없는 형태이지만 이제 여기에다가 어, 클릭을 해서 이렇게 드래그를 하게 되면은 어, 스피어가 이제 추가가 됩니다. 자, 이왕이면 재질을 어, 맥캡 그레이로 일단 바꿔주고 출발을 하십시오. 그래서 마우스나 타블렛 펜을 이용해서 이렇게 드래그를 하게 되면은 또 다른 스피어가 이제 만들어지게 되고요. 그래서 무브 어, 스케일 예, 이두 개를 가지고 이 형태를 이제 만들어낼 수가 있습니다. 그래서 W키는 무브거든요. 그래서 W키를 눌러서 이렇게 스피어를 쭉 이제 잡아 빼게 되면은 이제 다음과 같이 어, 추가가 되는 거죠. 예, 그리고 어, 요 가운데에 이제 뼈대 형태가 보이는데 요거는 이제 보통 본이라고 그러거든요. 요걸 이렇게 잡아서 이렇게 회전도 가능합니다. 이런 식으로. 자, 그리고 스케일은 단축키가 2입니다. 그래서 가능하면은 어, 메뉴바에 메인 툴바에 있는 어, 이런 아이콘을 클릭해서 사용하기 보다는 단축키를 많이 활용하기를 추천합니다 그래서 이 키를 눌러 주시고 이렇게 스케일을 적용을 할 수가 있습니다 자 W키 눌러서 이제 축소를 했고요 다시 어, Q 그쵸? Q는 들어오죠 그래서 들어오를 이용해서 또 다시 이용하고 어, W키를 이용해서도 이, 이, 어, 이동을 하는 거죠 어, 맞, 이때 어, 스피어를 생성하실 때요 시프트 키를 누르시, 누르시게 되면은 똑같은 크기로 얘가 만들어지게 됩니다 이렇게 그리고 그리는 도중에 시프트 키를 누르게 되면 다음과 같이 똑같은 크기가 이렇게 만들어지게 되는 거죠 네, 다시 한번 해보도록 하겠습니다 자 클릭 드래그를 하면서 이때 시프트 키를 눌러줍니다 그쵸 이런 식으로 자 그럼 여기에 사용된 어, 이 스피어를 지우고 싶다 예, 그럴 때는 키보드의 Alt 키를 눌러준 상태에서 예, 요거를 지워 주시면 되는 거죠 추가된 요 가운데 부분도 Alt 키를 누르고 예, 이렇게 지울 수도 있습니다 그쵸? 네. 그리고 어, 중간에다가 또 스피어를 추가를 할 수가 있어요 어, 드로우가 된 상태에서 이렇게 클릭 클릭을 하시면 예, 다음과 같이 예, 또 추가가 되고요 그 다음에 무브를 무브를 선택한 상태에서 예, 여기 뼈대를 이렇게 움직이시면은 다음과 같이 예, 어떤 형태를 또 이렇게 잡아낼 수 있고요 어, 스피어를 잡아당겨서 계속해서 모양을 예, 만들어낼 수가 있는데요 어, 이때 폴리메시의 형태를 어, 확인을 하고 싶다면은 키보드의 A 키를 한번 눌러 보시기 바랍니다. 그래서 A를 이렇게 눌러주게 되면은 예, 다음과 같이 폴리메시 형태로 어, 미리 확인을 할 수가 있는 거죠. 그렇죠? 예, 다시 A키, 다시 A키. 
예, 그렇게 해서 모델링을 하면서 언제든지 수시로 어, 확인을 하면서 작업을 하는 버릇을 어, 갖는 게 좋습니다. 자, 그러면 다시 어, 원래대로 돌아가세요. 자, 지스피어를 다시 어, 가지고 출발을 하도록 하겠습니다. 자, 대칭 형태로 예, 작업을 이제 해줘야 되는데요. 자, 이거를 가지고 사람의 형태로 한번 예, 만들어 볼게요. 자, 키보드에 X를 이제 한 번만 예, 클릭을 해 주시면 다음과 같이 예, 포인트가 양쪽으로 두 개가 나오는 걸 확인할 수가 있죠. 예, 가운데 점 하나가 된 거는 이제 센터가 되겠습니다. 자, 그래서 일단은 가운데에서 클릭, 드래그, 이때 Shift 키를 예, 눌러 주십니다. 예, 하나 더 그리도록 하겠습니다. Shift 키. 네. 요거는 이제 사람의 바디가 될것 같아요. 배가 되는 거죠, 배. 여기는 이제 가슴 쪽. 자, 그리고 양쪽에 에, 팔을 에, 만들어야 되겠죠? 그럼 어깨. 자, 여기다가 드로우로 바꿔야 되겠죠? 예, 드로우. 자, 한번더 클릭을 합니다. 자, 그럼 다음과 같이 예, 이런 형태가 나오겠죠? 다시 무브 더블 키 눌러서요. 네, 이렇게 팔을 쭉 내밀어 주시고요. 어, 여기가 어, 문제가 없는지 확인을 할 필요가 있기 때문에 키보드의 A를 어, 활용을 해 주시고요 어, 물론 지금 어, 팔을 곧장 게 내렸는데요 여기서 한번 더 어, 드로우 상태로 예, 이렇게 뽑아 주셔도 될것 같습니다 그래서 다시 A키 눌러서 예, 이런 식으로 작업을 해도 되겠죠 자 W키와 어, 이 키를 활용해서 스케일과 무브를 적절하게 예, 활용을 해 주셔야 됩니다. 자, A 키. 어, 요게 필요 없다 그러면은, 어, 드로우 상태에서 Alt 키를 누르고, 예, 여기를 지워 주셔도 되죠. 네, 이런 식으로. 그쵸? 네. 자, 다시 W 키를 눌러서, 예, 좀 적절한 위치를 찾아 주고요. 그 다음에 스케일을 활용해서, 네, 크기를 키워줍니다. 아, 그리고 이제 팔의 관절은 나중에 에, 작업을 해주는 게 좋은데요. 미리 해버리게 되면은 그만큼 작업의 양이 늘어나거든요. 그렇기 때문에 일단은 이렇게 쭉쭉 뽑아주는 형태로 작업을 해주는 게 좋습니다. 예, 다시 Q 눌러서 예, 드로우 상태로 해주시고요. 그 다음에 양쪽 예, 발을 만들어내기 위해서 예, 다음과 같이 스피어를 생성하고 다시 하나 예, 추가적으로 만들어줍니다. 자, 그 다음에 W 키를 눌러서 아래쪽으로 쭉 내려줍니다. 자, 그 다음에 위치도 잡아줘야 되겠죠? W 키. 네, 간단하죠? 자, 그리고 이제 머리 부분을 만들어야 되겠죠? 자, 다시 가운데에서 하나 클릭, 하나 더 클릭. 자, 여기는 목이 되겠네요, 목. 자, 마우스가 이렇게 다가가게 되면은요, 이렇게 동그란 게 표시가 되거든요. 이 동그란 게 바로, 어, 다시 한번 해볼게요. 네, 여기 동그란 게 나오잖아요. 이 동그란 부분이 스피어의 센터가 되는 거예요. 그래서 이 부분을 스케일을 활용해서 이렇게 조절을 할 수가 있다는 겁니다. 자, 위치도 여기서 잡아서 움직일 수가 있고요 자, 다시 한번 Q. 자, 가운데에서 드래그. 자, 여기를 좀 키워볼게요. 자, A키를 눌러서 확인을 해봅니다. 네, 그러면 다음과 같이 사람의 머리 형태가 나오는 걸 확인할 수가 있고요. 자, 머리가 좀 작다. 네, 조금 더 키워보도록 하겠습니다. 네, 그리고 어, 관절이 필요하겠죠? 자, 그럴 때는 Q를 눌러서요. 네, 가운데에다가 클릭을 하시면 은 바로 관절이 네, 생성이 됩니다. 
자 위치도 예, 약간 똑바로 펴주는 것보다 살짝 구부려 주는 게 좋을 것 같습니다 팔도 마찬가지로 Q 눌러 주고요 가운데에서 이렇게 살짝 네, 이 정도로만 자 그리고 앞에 예, 발이 있겠죠 예, 다시 Q 가운데에서 클릭하시고요 그 다음에 W키 자 A키를 눌러서 예, 결과를 확인을 합니다 아, 이렇게 물체가 화면에서 사라졌을 때는요 키보드에 F를 눌러 주시면 됩니다 자그 다음에 자 손이 예, 필요하겠죠 자 Q를 눌러서요 마찬가지로 자 여기서는 이제 스피어가 작아지기 때문에 드로그 사이즈를 좀 작게 해서 작업을 해주는 게 좋습니다 자 엄지가 될 부분을 예, 이렇게 만들어 주시고요 그 다음에 아직 팔 예, 손가락 4개 자 그리고 계속해서 클릭 자 시프트 키를 눌러 주라고 그랬죠 예, 그러면 같은 크기로 예, 이렇게 만들어지게 됩니다 시프트 키 클릭 시프트 키 클릭 시프트 키 시프트 키 네. 자 그리고 요 상태에서요 예, w 키를 눌러 가지고 어, 엄지를 이제 뽑아 냈고요 자그 다음에 계속해서 이렇게 뽑아 주는데 이 딸려오는 정도가 크면은 안됩니다 드로우 사이즈가 어, 이렇게 크게 되면은 여기까지 같이 영향을 미치기 때문에 어, 드로우 사이즈를 좀 적절하게 작게 해서 예, 뽑아 주는게 좋습니다 자 위치도 이렇게 잡아 주시고요 다시 한번 자 A키 눌러서 또 확인을 할게요 자이 손가락 같은 경우는 어, 이 사이가 되게 좁잖아요 키보드 A를 눌렀을 때 어, 이렇게 어, 물체가 달라붙는 현상이 보이는데 이거 같은 경우 이 이유는 어, 다이나메시를 활용하기 때문에 활용을 하겠다라는 의미 때문에 에, 이런 일이 발생이 되는 겁니다 그래서 이거를 없애기 위해서는요 어, 우측에 어댑티브 스킨이라는 항목이 있는데요. 이제 거기 들어가게 되면은 그 다이나메실 리졸루션이 있어요. 그래서 우리는 이거를 사용하지 않고 어, 작업을 해야 되는 예, 그런 상황입니다. 그래서 다이나메실 리졸루션을 어, 0으로 내려주고 예, 키보드에 A를 눌러주시는 게 좋습니다. 어, 참고로 여기 프리뷰가 바로 그 단축키 A가 됩니다. 그래서 어, 덴스티가 어, 이렇게 내려간 상태에서 A를 누르면 면이 없는 상태가 되고요. 덴서티를 올리게 되면 은 예, 이렇게 면이 많아지게 되는데 기본적으로 덴서티는 2단계에서 해주시고요. 나중에 무브 명령으로 무브 브러쉬로 어떤 기본 형태를 잡고 그 다음에 이제 추가적으로 디바이드를 이용해서 예, 작업을 해주시는 게 좋아요. 그래서 일단은 어, 다이나메시 리졸루션을 0으로 내려주고 덴서티는 2 예, 그렇게 설정하신 다음에 어, 미리 보기를 해주는 게 좋습니다. 자 그리고 계속해서 예, 파, 예, 손가락의 위치를 다시 한번 찾아줘야 되겠죠. 어, 손가락을 만드는 그러니까 손을 만드는 그 방법이 다양하게 그뭐 유튜브라든지 아니면은 뭐 구글이라든지 아니면은 그 헬프 파일에 찾아보면은요 이렇게 상당히 많이 예, 정보가 있어요 예, 그런 것들을 참조를 해서 예, 작업을 하시면 좋을 것 같습니다. 예, 약간 둥그런 형태가 되는 게 좋겠죠. 그래서 어느 정도 모양이 만들어지고 나서 관절을 나중에 추가해 주는 게 좋습니다. 자, 어느 정도 됐으면은요. 이제 Q 눌러 주고요. 이제 관절을 심어 줍니다. 이렇게. 
자 여기도 두 개가 들어가야 되겠죠 일단 하나 자 이렇게 넣어 주시고 또 여기도 하나 추가를 합니다 자 A키 약간 손을 안쪽으로 모아주고 있는 듯한 느낌으로 해주시는 게 좋습니다. 네, 시간이 많으면 더 디테일하게 작업을 할수 있지만 일단 시간 관계상 이 정도만 예, 보여드리도록 할게요. 자, 팔은 아, 이렇게 내리고 있는 것보다는 약간 그 벌리고 있는 형태가 좋거든요. 그래서 이렇게 약간 위로 향하는 게 좋습니다. 자, 그 이유는요. 어, 자꾸 여기가 예, 약간 모양이 예, 이렇게 투명하게 나오지 않게 조심해서 작업을 하는 게 좋습니다. 이렇게 투명해지면 은 나중에 모양이 안 좋게 나오거든요. 요거에 주의해서 작업을 해주시는 거 잊지 마시고요. 네, 이렇게 가끔씩 이렇게 면이 사라질 때가 있어요. 자, 그것만 주의를 하시면 될것 같습니다. 그래서 팔을 이렇게 어, 벌리라는 이유는 나중에 이거를 뭐 맥스로 넘길 때 어, 맥스에, 맥스에 넘겨서 뭔가 뼈대를 심고, 어, 심고 리깅을 할때 그때 그 필요성 때문에 이렇게 팔을 어, 이렇게 딱 붙이지 말고요 T자 형태로 만들어 주시는 게 좋아요 이렇게 약간 뭐 이런 식으로 네, 이렇게 어, 아니면 이렇게 살짝 네, 이런 느낌으로 해주시면 될것 같습니다. 자, A 키를 눌러서 문제가 없다면 넘어가시면 되는데 이런데 예, 문제가 이렇게 예, 나오는 것을 꼭 수정을 해주시고 지나가도록 하십시오. 네, 일단은 문제가 없는 걸 보니까 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 네. 네, 아무튼 자 이렇게 이제 완성이 됐습니다. 그렇죠? 자, 그럼 완성이 이제 됐으면은. 어, 여기에서 make adaptive skin을 어, 눌러서 어, 눌러 눌러서 make 이제 폴리 메쉬 3D를 우리가 눌러서 이렇게 모델링을 하잖아요. 예, 마찬가지로 G Sphere가 완성이 됐으면 그 make adaptive skin을 예, 눌러주게 되면 이 팔레트에 스킨 G Sphere라는 그 물체가 하나 더 생성이 되거든요. 그래서 이거를 가지고 여기다가 이제 작업을 하는 거죠. 그래서 이 지스피어의 2는 작업을 할수 있는 상태가 아니고요. 어, 이거는 지스피어의 원본입니다. 오리지널. 그래서 스킨이라는 단어가 붙은 이 폴리메시 3D로 변환한 이 물체에서 비로소 여기다가 이제 스커팅을 한다는 거죠. 그래서 뭐 1번 브러시, 뭐 2번 브러시, 3번 브러시 등을 활용해서 이렇게 이제 스커팅을 하는 겁니다. 이런 식으로. 그리고 이제 초반에 이제 1번 브러쉬를 이용해서 네, 형태를 이제 잡아줘야 되겠죠. 뭐 이런 식으로. 그렇죠? 지금 저는 이제 마우스를 이용했기 때문에 예, 더 이상 여기서는 스컵팅을 하기가 힘들고요. 네, 맛배기만 이렇게 보여주도록 하겠습니다. 
이런 식으로 해서 계속적으로 어 이제 지오모트리 가서 이제 디바이드를 눌러가면서 계속해서 이제 모양을 다듬고 다듬고 해서 예, 캐릭터를 만들어낼 수가 있는 거죠. 자 이번에는 사족자리로 한번 간단하게 예, 만들어 보도록 하겠습니다. 음, 자 마찬가지죠. 자 키보드 X를 눌러서 대칭으로 해주시고요. 자, 그 다음에, 자, 스피어를 하나 추가를 해줍니다. 자, W키. 자, 이거는 이제 몸뚱아리가 되는 거고요. 그 다음에 다시 Q. 자, 여기는 이제 목 부분. 다시. 자, 여기는 머리가 되겠죠? 네. 다시 Q. 네, 양쪽에서 발이 나와야 되니까. 그쵸? 자 하나 더 추가 자 그대로 내려줍니다 어, 플로어를 눌러주게 되면은 어, 어디까지 바닥인지를 확인할 수가 있어요 그래서 이거를 올리고 이렇게 어, 하게 되면은 다시 한번 이렇게 에, 움직이기 전에 화면을 움직이면 자동으로 그 플로어가 바닥을 인식하면서 이렇게 맞춰주게 됩니다. 자, 크기가 작으면 좀더 키워줄 수가 있겠죠. 자, 그 다음에 꼬리 부분. 그래서 항상 관절은 마지막에 해주는 게 좋습니다. 미리 어, 해주고 작업을 하면은 그만큼 작업의 양이 늘어나거든요. 그 다음에 다시 한번 클릭 네, 뭐, 뭐 어떤 형태는 모르겠어요 말이 될지 뭐 개가 될지 뭐 공룡이 될 수도 있고요 네, 공룡이 되려면 앞발을 좀 작게 해야 되는데 자, 자, 그 다음에 이제 뿔이 있겠죠 자, 드로우 사이즈를 좀 작게 해서 올려주도록 하겠습니다. 자, 키보드 A 키. 자, 다시 드로우로 바꿔주고요. 자, 이제 관절을 이렇게 이제 추가를 합니다. 자, 여기도 마찬가지. 네, 이런 거는 이제 실제 구글에서 그 동물의 골격을 한번 찾아보고 예, 그대로 적용하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 두 개를 더 넣어볼까요? 자, 여기를 좀더 키울게요. 자, 뭐, 이런 식으로, 어, 사족자리에, 그, 지스피어를 완성을 할 수가 있습니다. 자, 꼬리는 언제든지, 어, Q를 이용해서 이렇게 스피어를 추가를 해주고요. 예, 꼬리를 이런 식으로 만들어주면 될것 같습니다. 자, 간단하죠? 자, 요것도 이제 마찬가지로요. 완성이 이제 됐으면은, 어, 이거를 변환을 해줘야 됩니다. 그래서 어댑티브 스킨에 와서 마찬가지로 다이나메시, 어, 리졸루션을 0으로 이제 떨어뜨려주고요. 
그 다음에 make adaptive 스킨을 눌러줍니다. 그러면 다음과 같이 어, 스킨이란 지스피어가 이렇게 나오게 되거든요. 그럼 여기에서 어, 이걸 선택하시고 마찬가지로 어, 스커팅을 하는 거죠. 네. 그래서 이제 이런 식으로 이제 뭔가 모양을 이제 근육을 만들어 가야 되겠죠. 네. 자 이렇게 지스피어를 가지고 이족자리의 캐릭터 모양과 사족자리 캐릭터 모양을 이제 만들어 봤습니다. 어 그러면 이번에는 그럼 동물 캐릭터 중에 아까 이야기했던 그뭐 고래라든지 뭐 상어라든지 뭐 그런 쪽도 충분히 할수 있을 것 같아요, 그렇죠? 예. 자 그건 여러분들이 한번 해보시고요. 자 그러면 이상으로요, 지스피어를 가지고 예, 이렇게 다양한 형태로 어떤 골격 기본 뼈대 예, 물론 뼈대는 아니지만 어떤 외형적인 형태를 바로바로 바로 작업을 할수 있다는 거에 큰 강점이 있는 것 같습니다. 자, 다음에도 좋은 내용으로 또 찾아오도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.